എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വരികയല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻസ് അപ്പം ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്കിന്ന് പ്രോൺസ് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ഡിഷ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ആണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കാൽ കിലോ കൊഞ്ചാണ് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് അത്രയേ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പ്രോൺസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചെറുതാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറിയ അല്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ നാരങ്ങ നീരാണേ അത് വെള്ളയായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗരം മസാല പൗഡർ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് ഇടത്തരം സവാളയാണ് നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇവിടെ തേങ്ങ തിരുകിയത് അത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പ്രോൺസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും മഞ്ഞൾ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇടുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സാദാ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ പൊടിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇടാം ഗരം മസാല കാൽ സ്പൂൺ ഇതെല്ലാം ടീസ്പൂൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അത് ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഇത് ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നാരങ്ങാ നീര് നാരങ്ങാ നീര് അര നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ചൈനീസ് തവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നീ ഇതിൽ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു പാത്രം ചൂടാവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഈ പാത്രം ഒന്ന് എണ്ണയൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വലിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ കൊഞ്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തീ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം പ്രോൺസ് വേവാൻ അധികം സമയം വേണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ വലിയ പാത്രമായതിൻ്റെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഇനി തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോലെ നമുക്ക് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം ഈ കൊഞ്ച് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വെള്ളം ഇറങ്ങുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ പ്രോൺസ് അവിടെ ആകുന്നുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ എരിവ് കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മതി ഞങ്ങൾക്ക് എരിവ് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇടുന്നു വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കുകയാണേ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയതാണ്ടേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലിയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് കാണിക്കാം വറ്റൽമുളകും കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണേ ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് കൊഞ്ചാവട്ടെ എന്നിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് വേണം ഇത് ചേർക്കാൻ അപ്പം ഇതൊരു ഫ്ലേവറിംഗ് ആണ് ആ ഒരു സ്പൈസിനെസ് കിട്ടും പ്രോൺസ് കുക്കാൽ കുക്കായി 
വേഗണ്ടോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് വിത്ത് ടൈൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വറക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം വറ്റി ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുക്കായ ഈ പ്രോൺസ് ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അല്പം എണ്ണ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി കാണും വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രോൺസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ കൂടുതലൊന്നും മസാല ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഉപരം ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണയും കൂടെ അതായത് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി വഴിട്ടുണ്ടോണ്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൂടാവട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് വഴട്ടുന്നത് സ്ലോയിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇതാകുമ്പം എളുപ്പം എളുപ്പം ചെയ്തു പോവാം സവാള അങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ കൊഞ്ചിൽ ചേർത്തല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുമല്ലോ മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റണം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സംഭവം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയില്ലേ തിരികിയ തേങ്ങ ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ചേർത്തത് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് മൂക്കണം അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു കോക്കനട്ട് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തനി കേരള സ്റ്റൈലാവും തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് മൂക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ സവാളയും തേങ്ങ ചേർത്തതും കൂടെ ഏകദേശം ഇത് കണ്ടോ ആ കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടോ ഏകദേശം മൂത്തു നമുക്കിനി മഞ്ഞളും മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾ വീണ്ടും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു അല്പം ദേ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇല്ല ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല കാൽ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കാൽ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഇളക്കുക അപ്പം നല്ല ഒരു മസാലയുടെയും ചേർത്തതിൻ്റെ എല്ലാം മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ പച്ചൽ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ അരപ്പ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ പച്ചൽ മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് വറക്കാതെ എടുത്തതാണേ അപ്പം അതിനകത്ത് വേണം കിടന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ ഇപ്പം കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ പ്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഈ അരപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഈ അരപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഉപ്പൊക്കെ ഇനി വേണം നോക്കാൻ അതെ അതെ 
ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേണം ഇത് കിടന്ന് ഈ കൊഞ്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ പിന്നെ കൊഞ്ച് ചേർക്കാം ഇത്ര മൂത്ത പോരെ ദേ ഈ പേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എണ്ണയും മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കണം വീണ്ടും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മണം കിട്ടുമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ അല്ലേ പ്രോൺസ് സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല മണം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷിന് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മണത്തിന് ഇട്ടിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രോൺസ് സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ റെഡിയായി അതെ ഓഫ് ചെയ്യാണേ സ്റ്റൗ ഇത് ഞാൻ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അരപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ഫ്രൈ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കറിവേപ്പിലാണല്ലേ താരം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കഴിച്ചു നോക്കണ്ടേ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാ ചപ്പാത്തി ആയിട്ട് ഞാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ ആന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതെ ഈ ന്യൂ ഇയറിന് എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അലക്സ് അഞ്ജന ബ്ലോഗ്സ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ബൈ ബൈ